Друзья, всем добрый день, рад вас всех приветствовать. Сегодня мы с вами немного поговорим о прошивке для автомобиля Lada Vesta. У меня автомобиль Lada Vesta 2019 года, пробег на сегодня 46 тысяч километров. И с прошлого года, с лета прошлого года я стал немного экспериментировать с прошивками на своем автомобиле. Прошивка, о которой мы сегодня поговорим, уже включая штатную, четвертая, которую я пробую. Да, то есть опыт, конечно, еще небольшой по прошивкам, но все-таки несколько разных прошивок я уже попробовал. Последняя прошивка на которой я ездил Жига МС. Ролик по ней есть большой подробный на канале. Ссылочку оставлю вам в описании. И вот после той прошивки я себе поставил прошивку от VG Power, автор Владимир Жуков. За прошивку, за эту, ребят, я денег не платил никаких. Но и также в трейлере скажу, и мне денег тоже никто не платил, чтобы я снял по этой прошивке ролик. Можете, конечно, называть все равно это рекламой. Это ваше право. Напомню еще раз, у меня двигатель 1.8, то есть все, что я буду рассказывать, разумеется, актуально именно к двигателю 1.8. И разумеется, что ребята делают прошивки и на 1.6, и там на все остальные любые автомобили. Как я понял, изначально они вообще, вот Владимир Дожуков специализировался по корейцам, у него самого, по-моему, кореец, а потом потихонечку как бы вырос и начал прошивать и другие автомобили. То есть он сам пишет программы, да, вот эти вот все прошивки, он не занимается пересолюем там софта, сам их пишет, там ребята откатывают на машинах все эти прошивки, то есть они занимаются именно чип-тюнингом, то есть они не заливают чужие прошивки. То есть это авторские прошивки. То есть это такой довольно-таки важный момент. Забегая вперед, сразу скажу, что эта, ребят, прошивка мне понравилась. Она сильно отличается от штатной, она сильно отличается от прошивки Жига, поэтому сегодня между собой я их сравнивать не буду. В будущем, возможно, сделаю ролик, где их лбом между собой столкну, потому что эти прошивки мне обе нравятся, но они разные, как бы они отличаются. Я не могу сказать вам, какая прошивка лучше или какая хуже, они просто разные. Эти обе прошивки мне нравятся. И эта прошивка, о которой сейчас пойдет дальше речь, она мне тоже как бы понравилась. Забегаю вперед. Что мне не нравилось на штатной прошивке? Какая у меня была основная вообще претензия к ней, да? То есть в целом эта прошивка нормальная, работала она тоже как бы в целом все стабильно, без каких-то глюков. Но что мне не нравилось? То, что было ощущение, что автомобиль может ехать лучше, но тебя как будто вот придерживает, как будто вот тебя просто придерживает за жопу. Особенно это касалось, когда ты со светофора трогаешься, да? Когда ты хочешь ехать, ну, на уровне потока, либо чуть-чуть быстрее. То есть мне всегда казалось, что все автомобили вокруг, ну, прям с такой легкостью вот, ну, набирают скорость, а тебе приходится как-то газку так поднадавливать, движочек уже начинает прям напрягаться, так реветь, так скажем, да, чтобы ты просто ускорялся со скоростью потока, да, как все остальные автомобили. Ну, я имею в виду, какие-то на маркере с тобой стоят, там какие-то солярисы те же самые, там, Риу и так далее. И вот это вот мне не нравилось, что вот не хватает вот этой легкости. И вот эта прошивка, ребят, это убрала, то есть она дала именно вот эту легкость. Мне очень нравится, как сейчас автомобиль трогается, как он там переходит с первую на вторую, на третью. То есть мне очень нравится на этой прошивке ездить по городу. По городу ездить стало максимально комфортно. При старте со светофора, ну, я не стартую так, чтобы там куда-то вообще в точку, да, от всех пытаться уехать, нет, но я люблю, когда ты все-таки чуть-чуть быстрее потока, да, и со светофора уходишь чуть-чуть быстрее, потому что у тебя остается место для маневра, и в потоке люблю все-таки немного быстрее потока держаться, да, по возможности, потому что все-таки, когда ты движешься немного быстрее потока, ты как бы, ты как бы немного контролируешь, так скажем, ситуацию вокруг тебя, которая происходит. Если же ты двигаешься чуть медленнее потока, допустим, там, или с потоком, как-то, наоборот, ситуация уже тебя пытается контролировать. В общем-то, я люблю, чтобы чуть-чуть побыстрее потока, соответственно, я люблю, когда ты чуть-чуть от всех, вот, чуть-чуть всех опережаешь. И вот на этой прошивке автомобиль уходит со светофора, просто не напрягаясь. Первое, переход на вторую, без каких-либо провалов тяги, то есть это еще один огромный плюс, на штатной прошивке все-таки между первой и второй есть провал, ну там небольшой, но он есть. Здесь его нет вообще, то есть переход с первой на вторую вообще отлично происходит, не знаю, мне очень нравится. Ну дальше третья, понятно. Педаль газа на этой прошивке стала более резкая, отклик стал такой более живой, но есть определенные как бы минусы. Ход педали, можно сказать так, ну, ход педали-то остался прежний, но весь газ, он стал как бы сконцентрирован э, больше в начале. Что-то мне напомнило 
как раз вот, наверное, корейские автомобили, хотя у меня небольшой опыт эксплуатации корейских автомобилей, да, и я уже давно на них не катался, но вот мне вот по моим воспоминаниям, ощущениям кажется, что педали вот настроены ближе к корейским автомобилям. То есть ты немного даешь газу, но при этом как бы у тебя уже хороший подхват, и автомобиль пошел. Да, если ты будешь дальше, конечно, прожимать педаль, там как бы будет уже пустовато, понятно, но... По городу так ездить приятно. Ты немножечко дал газку, и автомобильчик как бы пошел. Прям отлично вообще набирает, здорово. При этом, несмотря на то, что диапазон, да, вот нажатия педали газа, он стал бы как бы меньше, да, где мы вот можем управлять именно газом, нет никакой э, дерготни. То есть автомобиль не дергается ни под набор газа, ни под сброс газа. Да, чуть-чуть порезче, но дерготни нет. Очень быстро набирает обороты. Вообще отлично. То есть именно для передвижения по городу мне эта прошивка прям вот зашла вот прям на все 100. Мне очень понравилось. Блин, сейчас, конечно, понахвалю, но вот прям понравилось. Как по городу ездить с этой прошивкой, мне прям вот вообще нравится, здорово. По трассе мне хотелось бы, чтобы чуть-чуть были получше низы. То есть на высоких передачах, там, на четвертый, на пятый. То есть эта прошивка любит оборотики, да. Соответственно, если ты ну, на четвертый едешь 80, можно смело обгонять. То есть с 80 автомобиль разгоняется вообще хорошо. Если едешь километров 70, да, нужно так живенько обогнать. Я, конечно, перехожу на третью, но на третьей зато получаю прям пинок такой нормальный, смачный. Она прям вообще с 70 на третьей там пуляет, будь здоров, обгоняешь очень быстро. Вообще не переживаешь, спокойно автомобильчик уходит. По трассе иногда хочется, да, чтобы ты, не знаю, там... На пятой передаче 80 уже ехал. В принципе, если обгонять тебе не надо, нормально автомобиль идет. На пятой 80 вообще без каких-либо проблем. То есть нет такого, что он там начинает чуть горочку захлебываться, задыхаться, двигать, да, ему не хватает. Нет, нормально идет, нормально бежит. То есть проблем никаких как бы тут нет. Если, конечно, нужно будет обгонять, разумеется, надо будет переходить на пониженную. В принципе, все тоже неплохо. Но, повторюсь... Мне больше всего понравилось, как ведет себя автомобиль на этой прошивке именно в городе. По поводу, ребят, минусов этой прошивки. Ну, честно скажу, каких-то прям вот серьезных недостатков я не увидел, да. Потому что нет никакой дерготни. Прошивка ну, стабильная. Потому что часто пишут, что ну, те прошивки, которые вот любят оборотики, такие а спорт, так скажем, да, они как бы дерганы, потому что ребята там вот советуют какие-нибудь прошивки, вот, говорит, на этой едет машина как надо, но я, говорит, там покатался полгодика, ну, вот мне надоело, вот вроде едет здорово, но вот дерготня вот это напрягает. Здесь она и едет здорово, да, и эта прошивка все-таки для тех, кто любит погорячее, для тех, кто крутит больше 3000, да, свой двигатель, потому что все-таки основной подхват, основная тяга здесь уже идет вся за 3000, надо понимать. То есть для этих людей, если вы там до 3000 не крутите вообще двигатель, то как бы смысла вам тоже большого нет от этой прошивки. И вот на, несмотря на то, что она такая а-ля спорт, ну так а-ля все-таки, да, скажем, она не дерганая, она стабильная, то есть никаких нет претензий. То есть единственный, наверное, минус, который я могу приписать, это то, что после штатной прошивки вам придется привыкать к управлению тягой, при, привыкать к управлению газом, да. Что, ребят, касаемо не просто же помера моего, да, что вот я вам рассказываю, расхваливаю, а конкретно каких-то, ребят, замеров. Значит, смотрите, сделал я замер разгона от 0 до 100. На штатной прошивке стабильно я ехал 11,5-11,6. При этом по паспорту она едет 10,9. То есть у меня Vesta SV с 1,8 по 122 лошади, по паспорту она едет 10,9. За все время... У меня паспорт получилось показать один единственный раз. Я не знаю, может быть, там дул попутный ветер какой-то мне, может быть, еще что-то, может быть, у меня как-то получилось по-суперски переключиться, может быть, подзаключил приборчик. В общем, это один единственный раз. А так стабильно, 11.5, 11.6 я ехал. Замеряю я разгон не через приложение на телефоне, замеряю я разгон через приборчик. У меня есть приборчик такой вот, называется он Freelogic, то есть это спутниковый приборчик. А аналог э, всем известного Race Logic. Ну, единственное, здесь у него нет экранчика. Он по Wi-Fi подключается к телефону и информацию выводит на телефон. То есть замеры я все делаю вот по спутниковому приборчику. В общем-то, что у меня показали замеры? Во-первых, сразу скажу, что я, конечно, тот еще ездюк, да, переключаться я не умею быстро. Но, тем не менее, что мне показали замеры? Сделал я, наверное, 5 или 6 заездов с отключенным антибуксом. Во-первых, у меня не получалось зацепиться с первой передачи. То есть она у меня вся была в букс. Я даже трогаюсь с двух тысяч. Она уходит просто в букс, в дикий. И буксует там до отсечки. И не 
несмотря на это, у меня получалось стабильно ехать 10,5, 10,6. С учетом, что у меня не получалось вообще зацепиться, я ехал стабильно на секунду быстрее, чем я ехал на штатной прошивке. И пару раз я попробовал проехать с включенным антибуксом, да, чтобы электроника мне помогла. И здесь у меня даже получился лучший результат. Да, обычно наоборот, у меня здесь получался, получился даже лучший результат. Тридцать пять до сотни. Ну, сто пятьдесят я сейчас не ехал, старая цифра. Четыреста два метра семнадцать двадцать одна. Сто двадцать девять километров в час на выходе. В общем-то получилось у меня десять и три с включенным антибуксом. То есть стабильно секунду с этой прошивкой, даже чуть больше, я как бы выиграл сам у себя. То есть надо понимать, что это как бы подкрепляет все мои слова, то есть эта прошивка действительно едет бодрее, это не только по жопомеру, но и вот по разгону от 0 до 100. То есть эта прошивка едет лучше. Также эти все мои слова подтвердить могут э, замеры ребят. То есть они все прошивки выкатывают, загоняют автомобили на стенды, в том числе загоняли они на стенды Весту 1.8 со штатной прошивкой и со своей прошивкой. И, ребят, есть прибавка. Прибавка, конечно, не какая-то там космическая, но она есть. То есть и лошадок немножечко приросло, и крутящий момент немножечко подрос. То есть прибавка есть, прошивка действительно работает. Если вот ездите на штатной прошивке, да, если вы вот ищете прошивку, хотите какую-то себе поставить, эту прошивку я могу смело рекомендовать. Но, все-таки повторюсь, она для тех, кто любит все-таки погорячее, да, если вы вот все-таки любите кру и крутите двигатель, потому что она все-таки раскрывается уже за 3000, особенно если мы говорим там про четвертую, про пятую передачу, да и про третью тоже, да, там третья с трех уже хороший подхват, четвертая, пятая, там уже, ну, тысячам к четырем, там вообще уже отлично все едет. То есть надо понимать, что, ну, надо крутить. Ну, и вообще вазовские двигатели любят обороты. Ну, вот с этой прошивкой это как бы еще все более заметнее, да. И вот эти вот пики она раскрывает вообще просто отлично. То есть это надо понимать. В принципе, наверное, ну, и все, что я вам хотел по ней рассказать. А, по расходу топлива. Будет опять вопрос, да, по расходу топлива. Ребят, вот уже не первую прошивку ставлю, катаюсь. Какой-то существенной разницы по расходу топлива я не заметил. То есть, ну, просто я не заметил. Может быть, она есть, но незначительная. Потому что все-таки э, меняется время года, там теплеет, холоднеет, э, сам стиль вождения немножечко меняется. Потому что, когда ты ставишь новую прошивку, тебе хочется ее протестить по полной, ты начинаешь немножечко поджаривать посильней. Но даже вот с учетом, что я вот на этой прошивке стал ездить пободрее, стал поджаривать, в принципе, расход топлива у меня не вырос, да. Ну, и сейчас стало теплеть, он потихонечку упал. Зимой я ездил, у меня там был около 11 расход топлива, сейчас вот он у меня уже потихонечку опустился до 10,1. Ну, летом упадет чуть меньше 10, будет там в районе 9,5, 9,8, вот так вот. В принципе, на штатной прошивке у меня было все то же самое. Но езжу я немножечко пободрее. Может быть, как раз вот этот момент и компенсируется. То есть, в принципе, говорю еще раз, какого-то прям ощутимого, ощутимой какой-то разницы, такого, что я, допустим, ездил на одной прошивке, у меня был там 11, другую поставил и стал резко там 9,5. Или стал там 12,5. Нет, ребят, такого я не видел. То есть, все примерно то же самое. То есть, я разницы какой-то большой не увидел. Все ссылки на автора прошивок, на Владимира Жукова, я, разумеется, оставлю в описании. Если вы вдруг заливали себе, да, вам заливали прошивку от VG Power, обязательно напишите в комментариях, как вам эта прошивка, нравится, не нравится, напишите свой отзыв. Если заливали какую-то другую прошивку, также напишите обязательно свой отзыв, чтобы люди могли почитать. И, ребят, ну, конечно, если у вас нет времени, напишите хотя бы просто понравилось, не понравилось, но если у вас есть хотя бы там, не знаю, пару минуточек, Напишите несколько предложений, ну, чтобы люди как-то могли там посмотреть, почитать. И, возможно, ваш комментарий поможет кому-то определиться там, с той или иной прошивкой. Друзья, большое вам всем спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на мои каналы. До новых встреч. Пока.